Ну что, друзья, час X и день X настал. И я собираюсь ехать из Украины в Россию, в Москву своей маме проведать ее и поделать некоторые дела. Здесь уже собраны. Собаки он со мной лежат там. Раз и два. Осталось только заправиться и отправляюсь в путь дорогу. Так что желайте мне удачи. Буду вам рассказывать и делиться своим опытом, что там будет со мной происходить по дороге. Интересно. через Бучу, поэтому здесь все еще не установленные дома. И небольшая пробка, потому что там впереди разрушенный мост. Первая небольшая остановка вывела своих псов сходить в туалет, немножечко размяться. Уже стемнело. До границы ехать еще 300 километров. До границы э, Украины с Польшей. Сейчас пару минуточек разомнемся и двинем дальше. Чуть-чуть я отошла, отъехала от трассы. Здесь такие подсолнечные поля. И красота вечерняя. Так, ну вот мы уже у машины. Сейчас я вам покажу. Я вам не успела показать, сколько у меня там вещей. Но могу вам сказать, что у меня еще часть вещей находится в салоне. Сейчас я вам открою багажник. Тогда полностью забитый весь багажник моими вещами. Так, ну, а я сейчас напою своих псов, собаков и двинусь дальше. Переезжаем через какой-то мост который не в очень хорошем состоянии. А до этого дорога вообще, можно сказать, идеальная. Ямки, конечно, встречаются на некоторых отрезках пути, но, в общем-то, дорогой пока я довольна. Ну, а по этому мосту, конечно, разгоняться вообще нельзя. 5 километров в час скорость. Сейчас у нас 11.30, и я совсем чуть-чуть не доехала до границы, ну как километров 80, где-то чуть меньше. Меня остановили, остановила полиция и сказала, что до 5 утра они меня никуда не пустят. И теперь я стою тут на заправке, кукую, любую звездным небом, которая... Сегодня очень красивая. Ну и вот до 5 утра мне куковать. В общем-то, сейчас попью чай и буду ложиться отдыхать. Поэтому рассчитывайте свое время правильно, чтобы не попадать в такие ситуации, как я. Вы только посмотрите, какой у меня ужин. Бутерброды с сосисочками, огурцы, помидоры и чаек. Единственное, что обращает эту... Идилию – это отсутствие интернета в этом месте. Поэтому я ем и ложусь спать. М -м -м, вкусно. Ну что ж, с 
Всем доброе утро. Не могу сказать, что я нормально выспалась, но подремала. Так что время выпить кофе и двигаться дальше на границу. Как так прошла наша ночь? В машине крайне мало места для сна. Одному человеку и двум собакам. Если бы и со мной ехал еще кто-то, вряд ли мы бы здесь уместились. Было бы еще некомфортно. к польской границе. Тут уже Через 400 метров ваше место назначения будет слева. Вот. Так, друзья, ну я уже практически на границе. Здесь осталось там каких-то 300-400 метров. Уже очередь встала, заняла. Немножечко волнительно, потому что сейчас я вам объясню, почему. А волнительно мне потому, что Граждане Украины могут выезжать за границу в Евросоюз по своему биометрическому загранпаспорту, <coughs> то есть им виза не нужна. А так как я гражданка России и живу по виду на жительство, то как бы въезд в Евросоюз мне нужно осуществлять с визой. Но так как у нас сейчас идет война, военное положение, и в Киеве, Работают посольства, но консульства визы не выдают. То есть я обзвонила там кучу, кучу, кучу. Обзвонила, я писала кучу посольств, и все мне дали отказ. Но на сайте польского консульства я нашла информацию о том, что независимо от гражданства, сейчас во время войны все люди могут выехать без ограничений. То есть, по идее, мне должны дать сейчас какую-то транзитную визу, и я смогу проехать дальше. Но волнительно все равно, потому что не знаю, получится или нет. Ну, желайте удачи. Вот такая вот очередь. Ну, машин, наверное, 30 передо мной. Но дело в том, что она вообще не двигается. Мы за час проехали, наверное, метров 20. И я сейчас... Сижу просто вот так, собаки в машине, уже становится жарко, и я читаю отзывы в гугле об этом по переходе, и ничего хорошего там не написано. Люди стоят по 10, по 12 часов. А, ну вон, двинулась, смотрите, двинулась, сейчас надо садиться, двигаться. Так, ну очередь продвигается, вот там, я так понимаю... За перекрестком где-то вот там уже погран переход. Так, друзья, ну все, я на границе желательно. В общем, то, что я заехала на погран переход, еще ничего не значит. Мы все еще стоим. Стоим, наверное, часа полтора. Уже солнце. Жара. Никуда не двигаемся. Все очень-очень медленно. Так что вот так. Некоторые люди рассказывают, что стоят здесь по 17 часов. А в войну, ну, только когда все началось, все поехали резко эвакуироваться. Здесь стояли по три дня. Кошмар какой-то. В общем, друзья, прошло 7 часов жуткой жары. Ничто невыносимое было на этой границе, куча народу. 
спрятаться от солнца негде. Но я в Польше. Сейчас я немножко приду в себя, заряжу телефон и расскажу вам подробнее. Все вот такое вот вроде миленькое пока. Дороги среднего качества. Сейчас будем искать заправку. Заправляться и ехать дальше. Все ухожено. Все кажется таким маленьким каким-то. Здесь уже везде идет уборка урожая. Кругом комбайны работают. Хотелось бы где-нибудь найти речку, чтобы искупать собак, потому что жара стоит просто нереальная. Делаю такое коротенькое видео. Вот мы остановились возле какого-то прудика. Здесь купаются люди, и мне кажется, что мы сейчас тоже будем купаться, потому что жара стоит просто нереальная. Собаки уже окунулись, наверное, и я тоже сейчас буду купаться. Потому что стояние на границе 7 часов вымотал нас вообще как только можно. Сейчас найдем какой-нибудь заход приличный и окунемся в этом пруду. Между прочим, здесь белые лилии. Значит, он довольно чистый. Но хочется отметить, что здесь, на этом прудике, довольно чисто. И здесь везде есть мусорники. И везде есть э, мостики, которые ведут к воде. Потому что он вот такой вот берег у него заросший. Хотя я уже встретила место, где было насрано бутылками и всякими бумажками. Пока вот этот прудик довольно чистый. Мне кажется, у нас бы было... Все в пикниках, в шашлыках и в мусоре. Это я говорю и про Россию, и про Украину. Вот здесь пока такое общественное место для отдыха и пока чисто. Ну что же, Польше ставим за это плюс. Пруд очень приятный. И как же приятно после практически суток в пути окунуться в прохладную воду. Боже мой. Это какой-то курорт прям. Сейчас накупаюсь и собак еще накупаю и едем дальше. Потому что впереди еще 200 километров по Польше. И еще 1050 километров до Москвы еще долго-долго ехать. Нет, друзья, все отбой по чистоте. Я уже э, заприметил тут и бутылки, и бычки. И вон в воде тоже бутылка плавает. Так что все нормально. Здесь тоже все хорошо. Вот такой пруд. Не знаю, что за место, но вода прекрасная, не пахнет тиной, прозрачная, внизу рыбки, сверху теплая, внизу холодненькая, видимо какие-то источники ее питают. Вот здесь нашла такой баннер, посвященный этому озеру в том числе, кто по-польски читает, сейчас фотку сделаю, может там будет понятно. Что там написано? А вот тут оно находится. Смотрите, друзья, какие здесь везде узкие дорожки. Они намного уже, чем в Украине или в России, это точно. Видимо, экономия и средств, и пространство. Все, что я могу сказать пока, это про Польшу, то, что она здесь все очень миленькое и какое-то миниатюрное. Ну, друзья, 
я пока вам могу сказать, что больше мне очень нравится. Очень миленькая. И забыла слово, хотела сказать что-то. Я только что придумала. Забыла. Чтобы вы не думали, что здесь все так хорошо, я тут только нахваливаю Польшу, Европу. Ну, между прочим, Казахстан меня тоже очень впечатлил. Я тоже была в восторге от него. Даже несмотря на то, что нас потом обокрали в конце поездки, я была очень довольна. Это очень колоритная страна, и он меня своими просторами и своей пустыни и прям очень восхитил. Мне очень понравилось. И вообще, я в восторге от посещения новых стран. Они мне дарят какой-то прям детский восторг. Я столько эмоций получаю. Поэтому обожаю путешествовать, обожаю смотреть новые страны. Всегда положительные эмоции. Итак, моя поездка по Польше подходит к концу. Хорошего бы немножко, хватит. Пора возвращаться в реальную жизнь. Я встала в очередь на белорусскую границу. И я вам сейчас покажу, сколько там машин. Это капец. Будем стоять до утра. Ну вот. Вон там, где мигает. Вон там. Погранпилькор. Это все очередь огромущая. Так, ну что у нас? 11. Это 11 это польское время, а так время уже 12. И мы почти подъехали к погранпереходу. Не знаю, что там дальше будет. Насколько это долго все будет продолжаться. В общем, эти границы это что-то невероятное. Я приехала на польскую границу. Еще не было восьми. Сейчас уже на часах практически четыре утра. Мы только выехали за польский погранпереход. И сейчас здесь стоим на мосту. Никак не можем подъехать к белорусской границе. На мосту нету туалета. И стоять нам здесь еще часа полтора. Все для людей. Не знаю, это какой-то кошмар. Невозможно просто. Итак, спустя 16 часов на границе я наконец-то попала в Беларусь и еду дальше. Это что-то невероятное. Поездка, конечно, на любителя. Работает один погранпереход между Польшей и Белоруссией, и поэтому все, 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 все ломанулись туда. Ну и понимаете, какой там Авраам. Очень все долго, очень все медленно. Белорусы накупают себе какую-то технику, ее декларируют. Короче, это кошмар. Сейчас я поменяла себе деньги и на российские рубли, и на белорусские рубли, чтобы у меня был какой-то запас. И буду искать какое-то место для отдыха, потому что я не ела, не спала толком все, все это время, и моя поездка это какой-то один сплошной кошмар с этими границами. Вот так, вот так вот, такие у нас реалии. Ну ничего, будем как-то справляться, 
Я очень надеюсь, что между Белоруссией и Россией я быстро все пройду, и там не будет никаких задержек, потому что впереди меня ожидает еще больше тысячи километров до Москвы. А силы уже заканчиваются. Третьи сутки в пути скоро пойдут. Все, недолго думая, едем в кафе Лукойл. И здесь же, где-то на поляночке, и с собаками пройдусь. Сейчас только найти бы тенечек. А тенечка нету. Солнце жарит. У нас 31 градус. Вот так вот я устроилась тут. У меня собаки. Афин. Они устали просто до невозможности на жаре. И мой обед, завтрак, ужин, я не знаю, <laughs> за несколько дней. Борщ невкусный. Какой-то пресный. Не пойми что. Короче, на заправке лукойл кормят странной едой. А я, когда выезжала, только сварила хороший вкусный борщик. Привал вот такой. Невозможно, потому что в машине спать душно. И хочется уже вытянуть ноги, хоть немножко полежать. Впервые за два с половиной дня нахождения непрерывного в машине. Сейчас будем собираться уже в путь. Встречать рассвет вот так в дороге. 